السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ و عافیت البدان و شفائیہ و نور البصار و لیائیہ و علی آلہ و صحبہ و سلم پنی انگل پوت کلنگم پنی دمان رمضان مادتن ارنڈا ود پتی توکی رکرو اللہ رب العالمین نام پڑک کوڑی نون بغلیم سیئے کوڑی ونکنگلیم کڑک کوڑی صدقہ کلیم اللہ قبول چید کلوانا ہے ارمیان پرمکلے انہلم پرمانار صلی اللہ علیہ وسلم اوڑی منعی بی مارگلیل انڈر ایدنم پنگل پن ولک انڈر سلل پوڑم حضرت امو سلما رلی اللہ تعالی انہا ایور گوڑی ایر پیر ہند انڈر سلل پوڑم ایور گوڑی تند یار ابو امیہ مہند دارال مان سندنی اوڑی ورگل பிரையானங்களில் தமது நண்பர்களுக்கு உதவியும் ஒத்தாசியும் செய்வதில் முன்னணியில் நிற்கக்கூடியவர்கள் இவருடைய தாயார் பெயர் உம்மு ஆத்திகா இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்தில் உம்மு சலமா ரலியில்லாஹு தாலா அன்ஹா இஸ்லாத்தை தழுவியவர்கள் இவர்களுடைய முதல் திருமணம் அவருடைய சிறிய தந்தை மகன் அப்துல்லா இபுனு அப்துல் அசத் அவர்களோடு நடந்தேறியது இவர்கள் இஸ்லாமியத்தை தழுவியர்களில் பதினோராவது உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள் இந்த தம்பதிகள் முதலில் அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜரத்து சென்றார்கள் அங்கே இவர்களுக்கு ஒரு புதல்வர் பிறந்தார் அவர் பெயர் சலமா என்று விடப்பட்டது எனவேதான் அவர்களுடைய தாயார் சலமாவின் தாய் உம்மு சலமா என்று இவர்களுக்கு பெயர் சொல்லப்பட்டது இவர்களுடைய தந்தையாரை சலமாவுடைய தந்தை அபு சலமா என்று சொல்லப்பட்டது வரலாற்றிலே அபு சலமா என்றும் உம்மு சலமா என்றும் குறிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த தம்பதிகள் அபிசீனியாவிலிருந்து திரும்பி வந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜரத்து செல்வதற்காக ஆயத்தமாகிறார்கள் அப்போது நகடந்த மிக துன்பமான வேதனையான ஒரு விஷயம் இந்த பெண்மணிகள் சஹாபியத்தான பெண்மணிகள் எந்த அளவிற்கு இந்த மார்க்கத்தை கொண்டு செல்வதற்கு சிரமப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு எடுத்து காட்டும் அபு சலமா ரலியல்லாஹு தாலா அனுகு தங்களுடைய மனைவி உம்மு சலமாவையும் தன்னுடைய மகனார் சலமாவையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒட்டகத்தை தயார் செய்கிறார்கள் மதீனா நோக்கி செல்வதற்காக உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு தாலா அனுகு அவர்களை சொல்கிறார்கள் என்னுடைய கணவர் ஒட்டகத்தை தயார் செய்து அதில் என்னையும் என்னுடைய புதல்வர் சலமாவையும் ஏற்றி வைத்துவிட்டு ஒட்டகையினுடைய கடிவாளத்தை பிடித்தவாறு நடக்க செய்தார்கள் நாங்கள் மதீனாவை நோக்கி செல்வதற்காக ஆயத்தமானோம் அந்த சமயம் என்னுடைய தாய் வீட்டார்கள் பனு முக்கீரா என்ற என்னுடைய கோத்திரத்தார்கள் வந்தார்கள் வந்து ஒட்டகத்தினுடைய கடிவாளத்தை என் கணவருடைய கையிலிருந்து பிடுங்கி நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் சொல்லு செல்லுங்கள் ஆனால் எங்களுடைய வீட்டினுடைய புதல்வி உம்மு சலமா ரலியல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை ஊர் ஊராக கொண்டு செல்ல நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி என்னுடைய கணவரிடத்திலிருந்து என்னை பலவந்தமாக இழுத்து கொண்டு என்னுடைய வீட்டிற்கு என்னை அழைத்து சென்று விட்டார்கள் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட என் கணவனுடைய குடும்பத்தார்களான பனு அப்துல் அசத் என்ற வர்க்கத்தினர்கள் ஓடோடி வந்து எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தார்கள் வந்துவிட்டு உங்களுடைய மகளை எங்களுடைய பையனோடு உம்மு சலமா ரலியல்லாங்கு தாலா அனுகா அவர்களை அவர்களுடைய கணவரோடு அனுப்புவதற்கு நீங்கள் மறுத்து விட்டீர்களா அப்படியானால் சலமா என்ற குழந்தை உங்களுக்குரியவர் அல்ல அந்த குழந்தை எங்களுக்கு உரியது என்று சொல்லி என்னுடைய குழந்தையை என்னிடத்திலிருந்து பிரித்து கொண்டு என்னுடைய கணவனுடைய வீட்டார்கள் என் குழந்தையை கொண்டு சென்று விட்டார்கள் மதீனாவை நோக்கி எடுத்த பயணத்தை முன்னெடுத்து என்னுடைய கணவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் நானோ என் தாய் வீட்டில் இருக்கிறேன் என் குழந்தையோ என் கணவர் வீட்டில் இருக்கிறது மூன்று பேர்களும் மும்முனைகளாக பிரிக்கப்பட்டு விட்டோம் மிகுந்த கவலையும் மிகுந்த கஷ்டமும் எனக்கு தந்தது என் பிள்ளையை போய் நான் பார்க்க முடியவில்லை என் கணவருடைய நிலை என்னவோ என்று எனக்கும் தெரியவில்லை அந்த அளவிற்கு மிகுந்த கஷ்டமும் மிகுந்த அழுகையும் எனக்கு வரும் நாளெல்லாம் இதை நினைத்து நினைத்து என் குழந்தையை பிரித்து விட்டார்களே என் குழந்தை என்ன பாடுபடுகிறதோ அது தாயும் இல்லாமல் தந்தையும் இல்லாமல் பிரிந்திருக்கிறதே என்று கண்ணீர் விட்டு அழுவேன் என் கணவருடைய நிலை என்ன ஆனது என்று தெரியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுவேன் இப்படியே ஒரு வருடங்கள் சென்றது 
ஒவ்வொரு நாளும் காலை பொழுதிலே நான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி ஊரினுடைய ஓரத்தில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு அழுவேன் என்னுடைய அழுகையை ஊரினுடைய ஓரத்திலிருந்து செல்லக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் பார்ப்பார்கள் என்ன இந்த பெண்ணுக்கு என்ன நடந்தது என்று பேசிக்கொண்டே செல்வார்கள் அங்கிருந்து வந்தவர்களிடத்திலே யாராவது மதீனாவிலிருந்து வருகிறீர்களா உம்மு சலமார் அலி எல்லாம் குத்தாலானுகா கேட்பார்கள் அபு சலமாவை உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்ன ஆனார் என்று கேட்பார்கள் யாரிடத்திலும் அவருக்கு பதில் கிடைக்காது இப்படியே அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மாலை நேரம் வரை நான் அழுதுவித்து வீட்டுக்கு திரும்பி விடுவேன் இப்படி ஒரு வருடங்கள் கழிந்தது குழந்தையை குறித்தும் எனக்கு என்ன செய்தியும் தெரியவில்லை என் கணவரை குறித்தும் எந்த செய்தியும் தெரியவில்லை அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக அல்லாவின் ரசூலை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக இப்படி மும்முனைகளாக நாங்கள் பிரிக்கப்பட்டு விட்டோம் அது எவ்வளவு பெரிய மன வேதனைக்குரியது என்பதை எண்ணி பாருங்கள் என்று அவர்களே சொல்வார்கள் ஒரு வருடங்கள் கழித்ததற்கு பின்னால் எனது சிறிய தந்தையினுடைய மகனார் வந்தார் என் மீது இரக்கம் காட்டினார் அல்லாஹ் அவர் மூலமாக எனக்கு அனுப்பி வைத்தான் என் குடும்பத்தாரத்திலே சென்றார் இந்த பெண்ணின் மீது உங்களுக்கு கருணை இல்லையா குழந்தையிடமிருந்து கணவனிடமிருந்தும் இவரை பிரித்து வைப்பதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைத்துவிடப் போகிறது என்று கடுமையாக என்னுடைய குடும்பத்தாரை சாடினார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் என் குடும்பத்தார்கள் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து எனக்கு அனுமதி தந்தார்கள் என் கணவரிடத்திலே நான் போய் வாழ்வதற்கு அனுமதி தந்தார்கள் உடனடியாக இந்த செய்தி என் கணவருடைய வீட்டுக்கு தெரிந்தது அவர்களும் குழந்தையை கொண்டு வந்து என்னிடத்திலே தந்து விட்டார்கள் ஒரு வருடங்கள் கழித்துத்தான் என் குழந்தையை நான் பார்க்கிறேன் அல்லாவுக்காக அல்லாவின் ரசூலுக்காக இந்த மார்க்கத்திற்காக ஹிஜரத்து செய்வதற்கு நாங்கள் முற்பட்ட போது இப்படி நாங்கள் பிரிக்கப்பட்டு விட்டோம் ஒரு வருடம் கழிந்து என்னுடைய குழந்தையை நான் பார்த்தபோது அதையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒட்டகத்தை தயார் செய்து கொண்டு என் கணவருக்காக நான் மதீனாவை நோக்கி புறப்பட்டேன் அப்படி புறப்பட்டு நான் நான்கு மைல் ஐந்து மைல்கள் தூரத்திற்கு சென்றதற்கு பின்னால் தன் ஈம் என்ற ஒரு இடத்தை வந்து அடைகிறேன் அங்கே உஸ்மான் இபுனு தல்ஹா ரலி அல்லா குத்தாலானு அவர்கள் என்னை சந்தித்தார்கள் ஓ எங்கே செல்கிறீர்கள் தனிமையாக நீங்கள் எங்கே செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் நான் மதீனாவுக்கு செல்கிறேன் என் கணவரிடத்திலே செல்கிறேன் என்று சொன்னேன் என்ன மதீனாவுக்கு செல்கிறீர்களா யாருடைய துணையும் இல்லாமலா எத்தனை தூரங்கள் இருக்கிறது எத்தனை பகலும் எத்தனை இரவும் பயணம் செய்ய வேண்டும் எப்படி நீங்கள் தனியாக செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் அல்லாஹ் என்னோடு இருக்கிறான் அவன் துணையாக இருக்கிறான் இதோ என் குழந்தை எனக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அவர்கள் என் மீது இறக்கப்பட்டு என் ஒட்டகன் கடை என்னுடைய ஒட்டகத்தினுடைய கடிவாளத்தை பிடித்தவாறு முன்னால் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் உங்களுக்கு துணையாக நான் வருகிறேன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் உஸ்மான் இபுனு தல்ஹார் அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவர்களை போன்று ஒரு சிறந்த மனிதரை நான் பார்த்ததில்லை என்ன ஒரு பயபக்தியோடு என்ன ஒரு இரவும் பகலும் நாங்கள் பயணம் செய்த போது அரபிகளிடத்தில் அப்படி ஒரு ஆலை நான் கண்டதில்லை ஒட்டகத்திலிருந்து இறங்க வேண்டிய தருணம் வரும் அப்பொழுது ஒட்டகத்தை உட்கார வைத்துவிட்டு அவர் தூரமாக விலகி ஒரு மரத்தின் ஓரமாக போய் நின்று கொள்வார் பிறகு ஒட்டகத்தை கட்டி வைத்து தூரமாக போய் படுத்து கொள்வார் மீண்டும் பயணம் தொடங்கக்கூடிய சமயம் ஒட்டகைக்கு சேனங்கள் அணிவித்து என்னிடம் அமரச் செய்து அவர் தூர விலகி நின்று கொள்வார் பிறகு நான் ஏறி உட்கார்ந்ததும் ஒட்டகத்தினுடைய கடிவாளத்தை பிடித்து செல்வார் இவ்விதமாக அவர் மதீனா வரையிலும் எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியை செய்தார் குஃபா எனும் இடத்தை வந்தபோது பனி பனி அமிர்பன் அவுஃப் என்ற வர்க்கத்தினுடைய வீதி வந்தது அங்கேதான் உன் கணவர் வசிக்கிறார் இதோ நான் செல்கிறேன் என்று சொல்லி என்னிடத்திலே சலாம் சொல்லிவிட்டு பிரிந்து சென்றார் நான் அப்பொழுது நினைத்தேன் ஒரு வருடங்கள் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அல்லாவுக்காக அல்லாவின் மார்க்கத்திற்காக அல்லாவினுடைய ரசூலின் ஹப்புக்காக இந்த மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் பட்ட கஷ்டத்தை ஒரு <laughs> உலகத்தை விட்டவர்கள் பிரிந்தார்கள் அபு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலானுகவர்களுடைய அந்த மரணம் அம்மையாரை மிகப்பெரிய கவலைகளுக்குள்ளாக்கியது காரணம் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலா அணுக அவர்கள் கருப்பிணி பெண்ணாக இருந்தார்கள் பின்னால் ஒரு பெண் குழந்தை அவர்கள் பெற்றெடுத்தார்கள் இத்தாவுடைய காலம் முடிந்ததற்கு பின்னால் அவர்களை மணந்து கொள்வதற்காக திருமணம் செய்வதற்காக சித்திக்குல் அக்பர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் தூது அனுப்பினார்கள் ஆனால் அம்மையார் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை அதற்கு பின்னால் பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் 
அவர்களுடைய கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லும் அவர்கள் வாழ்க்கையை தொடர்ந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு துன்பம் நேர்கின்ற போது அவர் அல்லாவினுடைய உத்தரவுப்படி இன்னால் இல்லாகி வ இன்னா இலைகி ராஜுவன் என ஓதிவிட்டு எனது துன்பத்திற்கு நற்கூலியை நீ வணங்குவாயாக எனக்கு இதைவிட சிறந்த ஒரு பகரத்தை நீ தருவாயாக பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லமர்கள் துவா செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று உம்மு சலமார் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா தங்களுடைய கணவருடைய மரணத்திற்கு பின்னால் தான் சின்ன சின்ன குழந்தைகளை வைத்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டதற்கு பின்னால் அல்லாஹுவிடத்திலே சொல்வார்கள் அல்லாஹும் அக்கிபினி மின்ஹு உக்குப ஒன்று <laughs> மரணங்கள் நடந்து விட்டது ஏதாவது ஒன்று தொலைந்து விட்டது அந்த நேரத்தில் இறைவா என்னை விட்டும் விலகிவிட்ட என்னை விட்டும் காணாமல் போய்விட்ட அல்லது எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்ட இந்த துக்கமான ஒன்றிலிருந்து அதற்கு பகரமான ஒன்றை எனக்கு தா என்று நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் அப்படி பிரார்த்தித்தால் அதற்கு பகரமான ஒன்றை அல்லாக தருவான் என்பதை இந்த வரலாறு நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது அம்மையார் அவர்கள் ஹதீதுகளை மிகவும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஹதீதுகளை அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஹதீதுகளும் முத்து முத்தாக அமைந்திருக்கிறது அவற்றிலிருந்து எண்ணற்ற மசாலாக்களை பெருமக்கள் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறார்கள் அன்னையாருடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு சிறப்பான வாழ்க்கையாக பெருமானாரோடு தொடர்ந்து சென்றது ஹிஜ்ரி ஐம்பத்தி ஒன்போதில் இந்த உலகத்தை விட்டும் அவர்கள் பிரிந்தார்கள் அப்பொழுது அறுபது வயதை அவர்கள் கடந்திருந்தார்கள் அருமையான பெருமக்களே இந்த உம்மு சலமா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா எத்தனையோ கஷ்டங்களை எத்தனையோ சிரமங்களை அவர்கள் தாங்கிக் கொண்டார்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக இந்த மார்க்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அருமையான பெருமக்களே இன்றைய பெருமக்கள் இன்றைய பெண் மக்கள் இந்த வாழ்க்கையை படிக்க வேண்டும் அல்லாவுக்காக அல்லாவின் ரசூலுக்காக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் நாம் பொறுத்து கொள்கின்ற பொழுது அவைகளெல்லாம் பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது ஒரு மகத்தான கூலியை அல்லா நமக்கு தர இருக்கிறான் என்பதுதான் இந்த வரலாறுகள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எல்லாவித சோதனைகளை விட்டும் எல்லா விதமான கஷ்டங்களை விட்டும் அல்லா நம்மையும் நம் சமூகத்தையும் பாதுகாப்பானாக என கூறி நிறைவு செய்கிறேன் ஓ ஆகிர் தாவாகும் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் சல்லி அலா சையிதினா முஹம்மதின் திப்பில் குலூபி தவாயிகா வ ஆஃபியத்தில் அபுதானி உஷிஃபாயிகா ஓ நூரில் அபுசாரி வல்யாயிகா வ அலா ஆலிஹி ஒசஹ்பிஹி ஒசல்லிம் புண்ணியங்கள் பூத்து குழுங்கும் புனிதமான ரமலான் மாதத்தில் இரண்டாவது பத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த புனித மாதத்தின் பொருட்டால் நாம் பிடிக்கக்கூடிய நோன்புகளையும் கொடுக்கக்கூடிய சதக்காக்களையும் செய்யக்கூடிய வணக்கங்களையும் அல்லாஹ் ஏற்று அருள் புரிவானாக அருமையான பெருமக்களே அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் ஒலி வசல்லமர்களுடைய அருமையான மனைவிமார்களின் வாழ்க்கையில் இன்று பக்தியால் உயர்ந்த பெருமாட்டி அன்னை ஜெயினபு பிந்த ஜஹுஷ் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை பற்றிய சில தகவல்கள் அதில் ஜெயினபு அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் சல்லல்லா உலைவு செல்லமுடைய தந்தையாரினுடைய உடன் பிறந்த சகோதரியான உமைமாவின் மகள் ஆவார்கள் தன்னுடைய மாமி மகள் ஆவார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்களுக்கு ஜெயினம் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை திருமணம் செய்வதற்கு முன்னால் முதல் திருமணமாக ஹசரத் ஜெய்தி புன ஹாரிதா அலி அல்லாஹு தாலா அனுகு அவர்களை திருமணம் செய்திருந்தார்கள் இந்த ஜெய்தி புன ஹாரிதா யார் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய தந்தை பெயர் ஹாரிதா தாய் பெயர் சஹதா ஹசரத் ஜெய்தி அலி அல்லாஹு தாலா அணுகவர்கள் சிறுவராக இருக்கின்ற சமயம் அடிமையாக அவர்கள் வாங்கப்பட்டார்கள் தம்முடைய தாயாரோடு சாதாவோடு தம்முடைய தாய் வீட்டுக்கு போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடைவெளியில் கொள்ளைக்காரர்கள் வந்து வழிமறைத்து இந்த சிறுவர் ஜெய்த் அலி அல்லாஹு தாலா அணுகவர்களை பிடித்து சென்றுவிட்டு மக்காவினுடைய கடை தெருவில் போய் விலை கூறி விற்றார்கள் 
அந்த சமயம் ஹதீஜா நாயகி ரலியுல்லாஹு தாலா அனுக அவர்களுடைய சகோதரர் மகனான ஹக்கீம் இபுனு ஹிஷாம் என்பவர்கள் இவர்களை விலைக்கு வாங்கி தன்னுடைய மாமி ஹதீஜா ரலியுல்லாஹு தாலா அனுக அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக அளித்தார்கள் எப்பொழுது பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஹதீஜா நாயகி திருமணம் முடித்தார்களோ அப்பொழுது ஹதீஜா நாயகி அலியுல்லாஹு தாலா அனுக அவர்கள் இந்த ஜெய்தர் அலியுல்லாஹு தாலா அனு அவர்களை பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலமுடைய கையிலே ஒப்படைத்தார்கள் கருணையே உருவாய் அமைந்த பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஜெய்தர் அலியுல்லாஹு தாலா அனுகவர்களுக்கு விடுதலை அளித்து தன்னுடைய வளர்ப்பு குழந்தையாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அன்றிலிருந்து ஜெய்தி பின் முகம்மது என்ற பெயரில் தான் அழைப்பது வழக்கமாக இருந்தது அந்த அளவிற்கு பெருமானாருடைய அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் பெரிதும் இன்பம் கண்டார்கள் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தன்னுடைய மகனார் கொள்ளைக்காரர்களால் கடத்தப்பட்டு மக்காவிலே விலைக்கு விற்கப்பட்டு இப்பொழுது பெருமானாரிடத்திலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரிந்தபோது அவருடைய தந்தை அவருடைய சிறிய தந்தை இருவரும் வந்து அழைக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் ஜெய்தவர்களே உங்களுடைய தந்தை வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அவர்களோடு செல்லலாம் என்று சொன்னபோது இல்லை நாயகமே நான் இப்பொழுது உங்களுடைய அரவணைப்பில் இருக்கிறேன் அல்லா மிகப்பெரிய பாக்கியம் செய்திருக்கிறான் அல்லாவினுடைய திரு தூதருடைய சமூகத்தில் நான் இருக்கிறேன் என் தந்தையோடோ என்னுடைய தாயோடோ நான் செல்ல விரும்பவில்லை என்று சொல்லி பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்தில் தான் வளர்ந்தார்கள் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் பருவம் அடைந்த போதுதான் அவர்களுக்கு உம்மு ஐமன் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் அதற்கு சில காலங்கள் கழித்து தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்களுடைய மாமி மகளான ஜெய்து அலி அல்லாஹு தாலா அனுகவர்களுக்கு ஜெய்னபு பிந்து ஜஹஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக முடிவு செய்யப்பட்டது முடிவு செய்து திருமணம் நடந்தேறியது அந்த திருமணத்தில் தான் உசாமா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அனுகு என்ற அந்த அழகான குழந்தை இந்த தம்பதியர்களுக்கு கிடைத்தது பெருமானார் செல்லல்லா குலை விசலமுடைய மாமி மகளை திருமணம் செய்த ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலா அணுகவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு அடிமையாக இருந்தார்கள் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலா அணுகவர்கள் திருமணம் செய்திருக்கக்கூடிய ஜெய்னபு பிந்து ஜஹுஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் குறைசி வம்சத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இருவர்களுக்கும் ஓராண்டுகள் வாழ்க்கை நடைபெற்று கொண்டிருந்தது ஆனால் ஒரு நல்லிணக்கணம் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படவில்லை பேச்சு வார்த்தைகள் முற்றியது ஒரு நாள் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலானுகவர்கள் பெருமானிடத்திலே வந்த நாயகமே நான் ஜெய்னம்பை தலாக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவருடைய பேச்சுக்கள் என்னை புண்படுத்துகின்றன என்றார்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் உமது மனைவியை தலாக்கு சொல்லிவிடாமல் உம்மிடமே வைத்திருப்பீராக அல்லாகவே அஞ்சுவீராக கண்டிப்பாக நீர் அவரை தலாக்கு சொல்லக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் அல்லாகவே அஞ்சுவீராக என்று உபதேசித்து அனுப்பினார்கள் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் அந்த தகராறு வலுத்து கொண்டே இருந்தது இறுதியாக பெருமானாடுடைய அனுமதியின் பேரில் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுக அவர்கள் ஜெய்னபுர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுக அவர்களை தலாக்கு சொல்லிவிட்டார்கள் இப்பொழுது வாழ்க்கை இழந்து அவர்கள் ஆதரவு இழந்து அந்த பெண்மணி மிக கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் இதை உணர்ந்த பெருமானார் சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் தாமே அவர்களை மணந்து கொள்ள முடிவு செய்து அவர்களை திருமணம் செய்வதற்கு முடிவு பண்ணினார்கள் இந்த சமயத்தில் தான் அல்லாஹு சொல்கிறான் திருமறையில் ஃபலம்மா கலா ஜெய்தும் மினுகா ஒத்தரன் ஜவ்வஜனா கஹா அந்த ஜெய்து அவரை தலாக்கு சொல்லிவிட்டார் அப்படியானால் அவர்களை அந்த ஜெய்னபு பிந்து ஜஹஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை நான் உங்களுக்கு திருமணம் செய்து தந்தேன் என்று அல்லாஹு திருமறையிலே தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறான் இது இறைவனுடைய சன்னிதானத்திலே நடைபெற்ற திருமணம் என்று சொல்லலாம் அம்மையார் அவர்கள் ஜெயனபு பிந்து ஜஹுஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் உம்முல் மோமினின் என முஸ்லீம்கள் அழைக்கலானார்கள் இவ்வளவு பெரிய மகத்துவம் கிடைத்ததை பற்றி அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுதே சொல்வார்கள் என்னுடைய எத்தனையோ பெருமானாருடைய மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் பெருமானார் விருப்பப்பட்டு திருமணம் செய்தார்கள் அதே போன்று அவர்கள் விருப்பம் பட்டு பெருமானாரை திருமணம் முடித்தார்கள் ஆனால் எனது திருமணத்தை இறைவன் ஏழு வானத்திலிருந்து மேலுக்காக செய்து இந்த பெருமைப்படும் அளவிற்கு எனக்கு வகையின் மூலமாக இந்த திருமணத்தை செய்து தந்தான் என்று அவர்கள் தன்னுடைய திருமணத்தை குறித்து மிகவும் புகழ்ந்து சொல்வார்கள் அருமையான பெருமக்களே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்களுடைய இந்த மனைவி ஹலாலான ஆகுமான காரியங்களில் அல்லாவுக்கு மிகவும் கோப கோபமூட்டக்கூடிய காரியம் தலாக்குத்தான் அந்த தலாக் என்பது தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்காக மாத்திரமின்றி ஒரு 
பெண்ணின் மீது தலாக்கை பிரயோகிப்பது என்பது இறைவன் அருளிய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதாகும் அது பற்றி கடுமையாக விசாரிக்கப்படும் என்றும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சலம் சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த சந்தவத் இந்த சந்தர் சம்பவத்தில் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் நிர்பந்த சூழ்நிலையில் தான் அந்த அம்மையாரை பிரிந்தார்கள் ஆயினும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பகமையோ ஒரு குரோதமோ வேன்றோ வேறோண்டவில்லை ஆனால் மனைவி அவர்களை மனைவியாக வைத்து கொள்ள பிரியப்படாத போது இஸ்லாமிய தர்மப்படி அவர்களை சகோதரியாகவே பாவித்தார்கள் அந்த சகோதரியாகவே அவர்கள் பழகினார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே உரிமை விடப்பட்ட ஒரு அடிமை ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலானவர்கள் இஸ்லாத்திலே எந்த அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டார்கள் இந்த சம்பவம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு குரானிலே அல்லாஹ் எந்த சஹாபியின் பெயரையும் இடம்பெறச் செய்யவில்லை சித்திக் நாயகத்தை கூட மறைமுகமாக அல்லாஹ் சாஹிபுல் கார் என்று சொல்லுவான் குகை தோழர் என்று சொல்லுவான் ஆனால் குரானிலேயே ஒரு சஹாபியின் பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது இந்த ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய பெயர் தான் ஒரு அடி அடிமையாக இருந்து உரிமை விடப்பட்ட ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலானுடைய பெயரை மாத்திரமே ஒரு லட்சத்திற்கு மேலான சஹாபிகள் எத்தனையோ சஹாபிகள் இருந்த போதிலும் கூட எவ்வளவோ புகழ்பெற்ற சஹாபிகள் இருந்த போதிலும் கூட ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு தாலானுடைய பெயரை மாத்திரமே அல்ல குரானிலே இடம்பெறச் செய்தான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்களுடைய துணைவியாக அவர்களுடைய மனைவியாக அமைந்த ஜெயினபு பிந்து ஜகிஷர் அலி அல்லாஹு தாலானுக அவர்கள் திருமணம் முடிந்தது அம்மையாரை திருமணம் முடித்து ஹிஜ்ரி ஐந்தாம் வருடம் துல்காதா மாதம்தான் இந்த திருமணம் நடந்தேறியது மறுநாள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு ஆடு அறுத்து வலிமா விருந்து வைத்தார்கள் ஜெயநபர் அலி அல்லாஹ் தாலாவுடைய நிக்காகுவின் போதுதான் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அளித்த வலி வலிமா விருந்தை விட மிக சிறப்பான வேற எந்த மனைவிக்கும் அவர்கள் அளிக்கவில்லை என்று அனசர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு ஆடை அறுத்து விருந்தளித்தார்கள் அனசர் அலி இல்லாவுடைய தாயாரான உம்மு சுலைமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஹரிராவ் என்ற ஒரு இனிப்பு பலகாரம் செய்து அனசர் அலி இல்லா தன்னுடைய கையிலே கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அதை ஏறக்குறைய முன்னூறு பேர்கள் நாங்கள் வயிறு நிரம்ப அருந்தினோம் என்று அனசர் அலி இல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்கிறார்கள் விழுந்து விருந்துக்கு அழைப்பதற்கு என்னை பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் இன்னன்னாருக்கு நீங்கள் விருந்துக்கு அழையுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் நீங்கள் விருப்பப்படுபவர்களையும் அழைத்து வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் பெருமானாருடைய இல்லமும் முற்றமும் திண்ணையும் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது பத்து பேத்து பேர்களாக வட்டமிட்டு நாங்கள் உட்கார்ந்து ஒன்றாக ஒரு தர ஒரு தட்டிலே எல்லோருடைய கரமும் இணைந்து நாங்கள் சாப்பிட்டோம் உணவின் மீது பெருமானார் கையை வைத்து அதனுடைய பறக்கத்திற்காக அபிவிருத்திக்காக துவா செய்தார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்டு கூட உணவு மிஞ்சி இருந்தது அந்த உணவை பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் எடுத்து வருமாறு எனக்கு கட்டளையிட்டார்கள் மக்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன்பிருந்த உணவு அதிகமானதா அல்லது இப்பொழுது மிஞ்சிருக்கும் உணவுதான் அதிகமானதா என்று கணக்கிட முடியாத அளவிற்கு அபிவிருத்தியான பறக்கத்தான விருந்தாக அது அமைந்திருந்தது என்று ஹசரத் அனசர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே ஜெயநபு பிந்து ஜஹிஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் மிகவும் சிறந்த பெண்ணாக இருந்தார்கள் என்று அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்வார்கள் அல்லாகவை எங்களை யாவரிலும் மிக அஞ்சக்கூடியவர்களாகவும் உன்னை உண்மை பேசக்கூடியவர்களாகவும் உறவினர்களை தழுவி நடக்கக்கூடியவர்களாகவும் அள்ளி வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாகவும் அறப்பணிகள் நிறைய செய்யக்கூடிய பெண்ணாகவும் அவர்கள் விளங்கினார்கள் என்று அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் இந்த அம்மையாரினுடைய சிறப்பை பற்றி மிக தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஆயிஷா நாயகி அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை பற்றி ஒரு அவதூறு செய்தி வந்தபோது பெருமானார் ஜெயினம் பிந்து ஜஹிஷர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களிடத்திலே விசாரிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இணையான போட்டியான மனைவியாக இருந்தார்கள் ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட நாயகமே ஆயிஷா நாயகி அலி அல்லாஹு தாலான் இருக்கிறார்களே மிக சிறந்த பெண் ஒழுக்கமான பெண் அவர்களை போன்று ஒழுக்கமான பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை நிச்சயமாக அவர்கள் எந்த தவறுக்கும் காணானவர்களாக இருக்க முடியாது என்று அந்த நேரத்திலும் உண்மையை வெளிப்படுத்தி கூறினார்கள் என்று அனசு அவர்களுடையது <laughs> எல்லா சகாபியத்தான பெண்மணிகளும் மிக பெருமையாக எடுத்து சொல்லும் அளவிற்கு இருந்தது பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லுமிடத்திலே 
அவனுடைய மனைவிமார்கள் கேட்கிறாங்க நாயகமே உங்களுடைய பிரிவுக்கு பின்னால் முதன் முதலில் உங்களை எந்த மனைவி இந்த உலகத்தை விட்டும் பிரிந்து உங்களை சந்திப்பார்கள் என்று கேட்டபோது பெருமானார் செல்லல்லா அலை செல்லம் சொன்னார்கள் எவருடைய கை நீளமானதாக இருக்கிறதோ அந்த மனைவி தான் முதன் முதலில் என்னை சந்திப்பார்கள் அப்பொழுது ஒன்பது மனைவிமார்களும் ஒரு கம்பை எடுத்துக்கொண்டு யார் கை நீளமாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் அளக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த சமயத்தில் சவுதார் அலி இல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களுடைய கை தான் நீளமாக இருந்தது பெருமானாருடைய மௌத்துக்கு பின்னால் அவர்கள்தான் முதலிலே மரணமாகுவார்கள் என்று நாங்கள் நினைத்திருந்தோம் ஆனால் நாங்கள் பெருமானாருடைய ஒஃபாத்துக்கு பின்னால் ஜெயினபு பிந்து ஜஹுஷர் அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள்தான் ஹிஜிரி இருபதிலே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிறார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் நினைத்து பார்த்தோம் நீண்ட கரம் என்று சொன்னார்களே என்று பார்த்தால் ஜெயினபு அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் எங்கள் யாவரிலும் அதிகமாக தர்மம் செய்யக்கூடியவர்கள் அதிகமான தர்மத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் அதைத்தான் நீளமான கை என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்று அப்பொழுதுதான் நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அது மட்டுமல்ல பெருமானார் மேன்மையுடையவர்களாக <laughs> இருந்தார்கள் அதே போன்ற அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய பெண்மக்களையும் நம் இல்லங்களில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குழந்தைகளையும் அல்லாஹ் ஆக்கி தருவானாக என பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அலமதுல்லா அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் சல்லி அலா செய்தினா நபீனா மோலானா முஹம்மதின் திப்பில் குலூபி தவாயிகா வ ஆஃபியத்தில் அபுதானி வ ஷிஃபாயிகா வ நூரில் அபு சாரி வல்லியாயிகா வ அலா அலிஹி வ சஹ்பிஹி வ சல்லிம் புண்ணியங்கள் பூத்து குழுங்கும் புனித ரமலான் மாதத்தில் இரண்டாவது பத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த மாதத்தில் நாம் செய்கின்ற வணக்கங்களையும் பிடிக்கின்ற நோபுகளையும் கொடுக்கக்கூடிய சதக்கா ஜக்காத்துகளையும் அல்லா பரிபூர்ணமாக ஏற்று அதற்கான நிரந்தரமான கூலியை நமக்கு தருவானாக அருமையான பெருமக்களே தினந்தோறும் அன்னலம் பெருமானார் சல்லல்லா ஹுலி வசலமுடைய மனைவிமார்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை மிக சுருக்கமாக நாம் நம்முடைய நெஞ்சங்களில் பதிய வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைய தினம் உம்முல் மோமினின் ஹசரத் ஜுவைரியா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களுடைய வரலாறு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பனில் முஸ்தலிக் என்ற கோத்திரத்தார்கள் அந்த வர்க்கத்தார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய சஹாபாக்கள் மீதும் பொதுவாக மதீனாவின் மீதும் போர் தொடுப்பதற்கு ஆயத்தமானார்கள் யுத்தத்தை விரும்பாத பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் எவ்வளவோ தூது அனுப்பினார்கள் இறுதியாக தங்களுடைய உயிரையும் உடமையும் பாதுகாக்க வேண்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் அந்த போர் வீரர்கள் விரண்டு ஓடினார்கள் புறுமுதுகு காட்டி ஓடினார்கள் அந்த சமயத்திலே இந்த யுத்தத்திலே பெருவாரியான கைதிகளும் சிறை பொருட்களும் முஸ்லீம்களுடைய கைவசமாயின அந்த கைதியில் தான் அன்னை ஜுவைரியா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களும் ஒருவர் அவர்கள் எதிரிகளுடைய படைக்கு தலைமை தாங்கி வந்த ஹாரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போர் வீரருடைய மகளாக இருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கைதிகளை போர் வீரர்களுக்கான அந்த சஹாபிகளுக்கு மத்தியில் பங்களித்து கொடுக்கின்ற பொழுது ஹசரத் சா சாபித்தி பனு கைஸ் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுக்குத்தான் அன்னை ஜுவைரியார் அலி அல்லாஹு தாலானுகா அவர்கள் கைதியாக இந்த போரிலே அவர்கள் அடிமையாக அவர்களிடத்திலே கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் அடிமை வாழ்வை விரும்பாத அம்மையார் ஹசரத் சாபித்தி பனு கைஸ் அலி அல்லாஹு தாலா அவங்களிடத்திலே நான் உங்களுக்கு என்னை விடுதலை செய்யுங்கள் அதற்கான பணங்களை தந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னபோது அவர்கள் மனமோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் பணம் கொடுப்பதற்கு வழி தேடி அம்மையார் பெருமானார் சல்லல்லா அலே சிலமிடத்தில் வந்தார்கள் நாயகமே நான் சேனாதிபதி ஹாரி திபுனு எல்லாவினுடைய மகள் இப்போது எனக்கு நேர்ந்திருக்கிற துன்பத்தை தாங்கள் அறிவீர்கள் ஹசரத் சாபி திபுனு கைசல் அலி இல்லா குத்தாலானு அவர்களுடைய அடிமையாக நான் இருக்கிறேன் அவரிடத்திலே பணத்தை செலுத்திவிட்டு 
விடுதலை அடைந்து கொள்வதாக கூறி வந்திருக்கிறேன் தற்சமயம் எனக்கு பொருள் தேவைப்படுகிறது தங்களிடம் உதவி கோரி நிற்கிறேன் என்றார்கள் நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லவர்கள் தூர நோக்க சிந்தனை உடையவர்கள் அப்படியா இதைவிட ஒரு சிறந்த யோசனை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சாபித்திரலி இல்லாம் குத்தாலானவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நான் கொடுத்து விடுகிறேன் நான் உங்களை என்னுடைய மனைவியாக திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் நீங்கள் சம்மதிக்கிறீர்களா என்று கேட்டபோது மனப்பூர்வமாக அன்னை ஜுவைரியார் அலி இல்லா குத்தாலானு அவர்கள் அனுமதி வழங்கி உடனே திருமணமும் நடந்தது அவர்களை அந்த அம்மையாரை விடுதலை செய்து தாளை திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய மூத்த கணவர் முசாஃப் இபின் சஃப்வான் நடைபெற்ற இந்த போரிலே அவர் கொல்லப்பட்டு விட்டார் சல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் இந்த திருமணத்தை முடித்ததற்கு பின்னால் பனுல் முஸ்தலக்கனுடைய போருக்கு வருவதற்கு முன்னால் அன்னை ஜுவைரியார் அலி இல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் என் தந்தையோடு இந்த போருக்கு புறப்படுவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் மதீனாவின் திசையிலிருந்து வந்த ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு சந்திரன் எனது மடியின் மீள் வீழ்வதாக நான் கண்டேன் எனது கனவு பற்றி பிறருக்கு அறிவிப்பதை நான் அப்போது உசிதமாக கருதவில்லை போர் நடந்து நாங்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட போதே எனது கனவு நனவாகும் என்று நம்பியிருந்தேன் அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லா அவ்வாறே என் மடியின் மீது எந்த சந்திரன் மதீனாவிலிருந்து வந்ததோ அதே சந்திரனை விட வெளிச்சமான ஒளி நிலங்கிய பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் எனக்கு சுதந்திரம் அளித்து என்னை தம் வாழ்க்கை துணைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று மிக பெருமிதத்தோடு அவர்கள் சொல்வார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்களுக்கு அன்னை ஜுவேரியாவுடன் நடைபெற்ற இந்த திருமணம் மதீனாவெங்கும் காட்டு தீ போல் பரவியது ஜுவேரியார் அலி இல்லா குத்தாலானுகாவனுடைய சமூகத்தார்கள் பன்னூற்று கணக்கில் போர் கைதிகளாக மதீனாவாசிகளிடம் சஹாபிகளிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தார்கள் அந்த அடிமைகளை இந்த புதிய உறவு வந்ததற்கு பின்னால் அதை கண்ணியம் அளிக்கும் பொருட்டு மதீனாவாசிகள் சஹாபிகள் தங்களுடைய கைதிகளை உடனடியாக விடுதலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த மகிழ்ச்சியான சம்பவம் பற்றி அன்னை ஜுவைரியார் அலி இல்லா குத்தாலானு அவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் நான் கைதிகள் விஷயமாக பெருமானார் இடத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அதற்குள்ளாக முஸ்லிம்கள் தாங்காக முன்வந்து தங்களுக்கு அடிமையாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்னுடைய சமூகத்தார்கள் எல்லோரையும் விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இது என்னுடைய சிறிய தந்தையினுடைய மகள் வாயிலாக நான் கேள்விப்பட்டு நான் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் மிக நன்றியை செலுத்தினேன் என்று ஜுவைரியார் அலி அல்லாஹு தாலானுக அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் இவர்களை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினால் அவர்களின் இன பந்துக்கள் நூறு குடும்பத்தார்கள் விடுதலையானார்கள் ஜுவைரியார் அலி அல்லாஹு தாலாவர்களை போல தன்னுடைய சமூகத்தாருக்கு பயன் தந்த எந்த பெண்ணையும் நான் கண்டதில்லை என்று அன்னை ஆயிஷா நாயகி அலி அல்லாஹு தாலானுகா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லமுடைய திருமணத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று களிமாவை சொல்லியவர்கள் வருவார்களே ஆனால் அதற்காக நான் வாக்கப்பட்டுக் கொள்கிறேன் அந்த சமூகம் அந்த குடும்பம் அந்த கோத்திரம் அந்த ஊரார் முழுமையாக அல்லாவையும் ரசூலையும் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் நான் அதற்கு உடன்பட்டு செல்கிறேன் என்றுதான் பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் ஒரு தூர நோக்கு சிந்தனையோடு இந்த திருமணத்தை மேற்கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அன்னை ஜுவைரியார் அலி இல்லா குத்தாலானு அவர்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டதற்கு பிறகு ஒரு நாள் அவர்களுடைய தந்தையார் ஹாரித் அவர்கள் வருகிறார்கள் எனது மகள் மிக்க கண்ணியமான குடும்பத்தில் உள்ளவர் அவர்களை சிறைப்பிடித்து வைப்பது சரியில்லை விடுதலை செய்து அனுப்புங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஜுவைரியார் அலி இல்லா குத்தாலானுகா விரும்பினால் உங்களோடு செல்வதற்கு நான் எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை அதே சமயத்தில் அவர் இங்கேதான் இருப்பேன் என்று சொன்னால் அதற்கும் நான் உடன்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் தந்தை மகிழ்ச்சியோடு இந்த சிறப்பான செய்தி எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய மகளாடத்திலே செல்கிறார்கள் சென்று அல்லாவின் ரசூல் இப்படி சொல்லிவிட்டார்கள் நீ என்னோடு வந்துவிடு என்று சொன்னபோது இல்லை நான் அல்லாவையும் அவனுடைய திருத்தூதரையும் தேர்த்தெடுத்து கொண்டு விட்டேன் எனவே நான் இங்கேதான் இருப்பேன் என்று தன்னுடைய தந்தையாருக்கு பதில் சொன்னார்கள் சில நாட்கள் கழித்தது திருப்பி தன்னுடைய மகளாவுடைய நம் மனநிலையை புரிந்து கொள்வதற்காக மிகப்பெரிய ஒட்டகங்களை பெருவாரியான ஒட்டகங்களை தம்மோடு ஓட்டி கொண்டு மதீனாவை நோக்கி ஹாரிது வருகிறார் இடைவெளியிலே நல்ல கவர்ச்சியான 
நல்ல பிரமாண்டமான இரண்டு ஒட்டகங்கள் அதை மாத்திரம் பிடித்து மதீனாவினுடைய வெளிப்பகுதியான அக்கீக் என்னும் ஒரு பள்ளத்தாக்கிலை கட்டி வைத்து விட்டு மீதி ஒட்டகங்களை ஓட்டி கொண்டு பெருமானடத்திலே வந்தார்கள் நாயகமே இதோ இந்த ஒட்டகங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு தருகிறேன் என் மகளை என்னிடத்திலே தந்து விடுங்கள் என்று கேட்டார்கள் செல்லந்தாலை செல்லும் சொன்னார்கள் அதெல்லாம் சரி அந்த கவர்ச்சியான இரண்டு ஒட்டகங்களை அக்கீக் என்னும் பள்ளத்தாக்கில் ஏன் கட்டி வைத்து விட்டு வந்தீர்கள் என்று பெருமானார் கேட்டார்கள் இந்த வினா ஹாரித் அவர்களை மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது இறைவனை தவிர மற்ற எவருக்கும் தெரியாத இந்த நிகழ்ச்சியை பெருமானார் எப்படி தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று சிந்தையிலும் வியப்பிலும் அவர் ஆழ்ந்தார் உடனே அவருடைய நாவாகிறது அஷகது அல்லா இலா இல்லல்லா அஷகது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லா என்று தாரக மந்திரத்தை ஜபிக்க தொடங்கியது நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியை இறைவான் தன் இறைவன் தான் தங்களுக்கு அறிவித்துக் கொடுத்திருப்பான் என்று இன்றிலிருந்து நானும் தங்கள் மார்க்கத்தின் ஒரு அங்கத்தை அங்கத்தினராக ஆகிக்கொள்கிறேன் என்று ஹாரித் அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு என்று சொல்லும் வாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள் அவருடைய இரண்டு மகனும் அதை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதற்கு பின்னால் ஜுவைரியார் அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் வாழ்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய நேரம் பொதுவாக பெருமானார் பெயர் தராத அர்த்தம் தராத பெயர்கள் யாராவது வைத்திருப்பார்களே ஆனால் உடனே மாற்றி விடுவார்கள் இதன்படி அன்னை ஜுவீரியார் அலி அல்லா முத்தாலா அனுகா அவர்களுக்கு ஆரம்ப பெயர் பர்ரா நிரபராதி என்று இருந்தது உடனடியாக அதை ஜுவைரியா என்று மாட்டியவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் மற்றொரு பெண் குழந்தைக்கு பர்ரா என்று இருந்தது ஜெயினம் என்று மாற்றினார்கள் ஒரு சிறுமிக்கு ஆசியா பாவியால் பாவியாவால் என்று இருந்தது அதை ஜமீலா என்று அழகிய பெயரை மாற்றினார்கள் செல்லல்லா அலி செல்லும் சொல்லுவார்கள் மறுமை நாளன்று உங்கள் பெயராலும் உங்கள் தந்தை பெயராலும் அல்லாக அழைப்பான் ஆகையால் நல்ல பெயர்களை வையுங்கள் நல்ல அர்த்தமுள்ள பெயர்களை வையுங்கள் என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் சொல்லுவார்கள் இன்றைய காலத்தில் பார்க்கிறோம் இன்டர்நெட்டின் வாயிலாக ஏதோ தகவல் தொழில்நுட்பத்தங்கள் வளர்ச்சியின் காரணத்தினால் யா யார் யாரெல்லாம் எந்த அர்த்தங்களை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் எப்படி விருப்பப்படுகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் பெயரை வைப்பதை பார்க்கிறோம் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் அது இன்டர்நெட்டில் இப்படித்தானே இருந்தது என்று சாதாரணமாக சொல்கிறார்கள் எத்தனையோ கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அர்த்தங்களை கொண்ட பெயர்களை தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிறார்கள் ஏதோ உச்சரிப்பது கலகாக இருக்க வேண்டும் மூற்ற மகளுக்கோ அல்லது மூத்த பிள்ளைக்கோ எஃபில் ஆரம்பிக்கிறது எம்மில் ஆரம்பிக்கிறது கேயில் ஆரம்பிக்கிறது எனவே அதே போன்று ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று பெயர் வைப்பதை பார்க்கிறோம் அல்லாக பாதுகாக்க வேண்டும் நலனை மறுமையிலே உங்களுடைய பெற்றோரோடு உங்கள் பெயரை சொல்லி அழைக்கப்படும் ஆகையால் நல்ல பெயரை வையுங்கள் இன்னொன்றை பெருமானார் சொல்லுவார்கள் அர்த்தமில்லாத பெயரை ஒரு தவறான பெயரை நீங்கள் வைப்பீர்கள் ஆனால் அந்த பெயருக்குரிய அர்த்தம் எப்படி இருக்குமோ அதனுடைய ஆசார்கள் அதனுடைய அடையாளங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே காணப்படும் என்று சொல்வார்கள் எனவே அல்லாக பாதுகாக்க வேண்டும் நல்ல பெயர்களை நல்ல அர்த்தம் உள்ள பெயர்களை இன்னும் சொல்லுவோமையானால் சஹாபிகளான சஹாபியத்தர்களான ஆண் பெண்கள் அந்த சஹாபிகளுடைய அந்த பறக்கத்தான பெயரை நாதாக்களுடைய பெயரை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சூட்ட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே ஜொவேரியா நாயகிர் அலி அல்லாஹு தாலானுகா ஒரு சமயம் அல்லாவின் ரசூல் சுபுகு தொழுகையை முடித்து விட்டு வருகிறார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்காக அதே சமயத்தில் அவர்கள் தொழுகையை முடித்து விட்டு ஒரே இடத்திலிருந்து திக்ரு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செல்லல்லா அலி செல்லம் திரும்பி சென்று விட்டார்கள் பிறகு வெகு நேரம் திரும்பி லுகாவுடைய தொழுகையை தொழுது விட்டு வருகிறார்கள் அப்பொழுதும் இந்த அம்மையார் திக்ரிலேயே ஈடுபட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் என்ன செய்கிறீர்கள் இத்தனை காலம் இத்தனை நேரம் என்ன அமலை செய்தீர்கள் என்று கேட்டபோது தாங்கள் ஓதி திக்கர்களை எல்லாம் சொன்னார்கள் அப்பொழுதுதான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லும் சொன்னார்கள் நான் ஒரு மூன்று களிமாக்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த களிமாக்களை வளமையாக நீங்கள் ஓதி வாருங்கள் அதற்குரிய நன்மை இருக்கிறதே மிக சிறப்பான நன்மை அல்லாக அதிலே மிகப்பெரிய நன்மையை வைத்திருக்கிறான் அந்த திக்கரை அந்த களிமாவை நீங்கள் இன்று முழுவதும் உட்கார்ந்து எந்த அளவுக்கு ஓதினாலும் கூட ஒரு தடவை ஓதினாலும் போதுமானது அந்த நீங்கள் இவ்வளவு காலம் உட்கார்ந்து ஓதினீர்களே அந்த திக்கர்களை ஒரு தட்டிலும் இந்த களிமாவை ஒரு தட்டிலும் வைத்தால் இந்த நான்கு வார்த்தைகளின் எடைதான் அதிகரித்திருக்கும் என்று சொல்லி ஜுவைரியார் அலி அல்லா குத்தாலானுக அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இந்த சமுதாயத்திற்கே சொன்னார்கள் அந்த களிமாவை நாமும் ஓதுவோம் எல்லா காலம் ஓதுவோம் நிறைந்த பறக்கத்தும் நிறைந்த நன்மைகளும் உள்ள நாலு வார்த்தைகள் சல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் சுபஹான் அல்லாஹிஹி அதத ஹல்கிஹி ஒரு அரிசிஹி ஒ மிதாத களிமாத்திகி 
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق ہی و رلا نفس ہی و زنت عرص ہی و مداد کلمات ہی ینر اند مغپری ننمی ہے எத்தனையோ திக்கிர்களும் எத்தனையோ ஃபிக்கிர்களிலும் நாம் இருந்தாலும் கூட எத்தனையோ நன்மைகள் செய்தாலும் கூட இந்த நான்கு வார்த்தையின் அர்த்தங்கள் உங்களை மிகப்பெரிய நன்மையை தரும் ஈட்டி தரும் என்று சொன்னார்கள் அதை நாம் ஓதுவோம் அதற்கான நன்மைகளை பெறுவோம் அன்னை சுவைரியார் அலி அல்லாஹு தாலானா அன்று முதல் அதை ஓத ஆரம்பித்தார்கள் ஹிஜ்ரி ஐம்பத்தி ஐம்பதில் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையை முடித்தார்கள் ஐம்பத்தி ஆறில் அவர்கள் மரணம் அடைந்தார்கள் என்றும் ஒரு செய்தி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே மறுவானி புனல் ஹக்கம் ஜனாசாயி தொழுகையை நடத்தியதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே இந்த அம்மையார்களுடைய வரலாறுகள் நம்முடைய சிந்தனைகளில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் நம்முடைய வீட்டினுடைய பெண் மக்களும் இந்த வாழ்க்கையின் ஒவ்வொன்றையும் படிக்க வேண்டும் பெருமானாருடைய மனைவிமார்கள் அவர்களுடைய கணவருக்கு எப்படி பணிவிடை செய்தார்கள் பெருமானாருடைய மனைவிமார்களாக இருந்த நம்முடைய தாய்மார்கள் இபாதத்திலும் வணக்கத்திலும் மார்க்க சட்டங்களிலும் மார்க்க விஷயங்களிலும் எவ்வளவு ஒழுக்கங்களை பேணினார்கள் என்பதை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இதன் வாயிலாக ஊட்டப்பட வேண்டும் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு செய்திகளும் நம் பிள்ளைகளுக்கு ானது நம் மனைவிகளுக்கானது நம் வீட்டு பெண்களுக்கானது என்பதை எடுத்துக்கொண்டு இதில் ஒன்றையேனும் நாம் பின்பற்றுவோமையானால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் நிரந்தர நன்மை நமக்கு தருவான் என கூறி விடைபெறுகிறேன் ஆகிர தாவாகமன் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم پنی انگل پوتو کلنگم پنی دمان رمضان مادتن ارنڈا ود پتیل رکروم اللہ رب العالمین نام سیم اللہ ونکنگلیم ایٹ ارل پریوانا ہے آمین ارمیان پرمکلے انلم پرمانار صل اللہ علیہ وسلم روڑیے அருமையான துணைவிமார்களுடைய வரலாற்று சுருக்கங்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் உம்முஹாத்துல் மோமினின் மொமின்களுடைய தாயின் வரிசையில் அன்னை உம்மு ஹபீபா ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை பற்றிய சில தகவல்கள் இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அதன் வளர்ச்சிக்கு பரம விரோதிகளாக திகழ்ந்த மக்கமா நகர் தகலைவர்களில் முக்கியமானவர்களான அபு சுஃபியான் அவர்களுடைய மகளார்தான் ரம்லா என்ற புதல்வி இவர்கள் ஹிந்து என்று கூட அழைக்கப்பட்டார்கள் இவர்களை உபைதில்லா இபனு ஜஹிஷ் அவர்கள் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது இஸ்லாம் இத்தம்பதிகளை கவர்ந்தது இருவரும் முஸ்லிமானார்கள் இந்த செய்தி எதிரிகளுடைய காதில் விழுந்தபோது இத்தம்பதிகளை துன்புறுத்த தொடங்கினார்கள் மக்காவில் ஓதுவதற்கோ வணக்கம் செய்வதற்கோ முடியாத போது மக்காவை தொடர்ந்து அபிசீனியாவுக்கு இந்த இருவரும் ஹிஜரத் சென்றார்கள் அங்குதான் அம்மை ரம்லாவுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஹபீபா என்று பெயர் சூட்டினார்கள் அந்த குழந்தையின் பெயராலைத்தான் இந்த ரம்லா என்ற அம்மையார் உம்மு ஹபீபா ஹபீபாவினுடைய தாய் உம்மு ஹபீபா என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இந்த உம்மு ஹபீபா ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களுடைய கணவர் பேர் உபைதுல்லா அந்த அபிசீனியாவினுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கிருக்கக்கூடிய பிற மதத்தினுடைய சூழ்ச்சியில் இவர் வீழ்ந்து விட்டார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தொடர்ந்து துறந்து மற்ற மதத்தை இவர் பின்பற்றுவதற்கு ஆளாகிவிட்டார் அது மட்டுமல்ல தான் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவ மதத்தையும் தன் மனைவியும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்பந்தித்தார் வலியுறுத்தினார் ஆனால் அல்லாஹுவின் மீது உண்மையான அன்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான முறையில் இஹ்லாசான முறையில் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கக்கூடிய உம்மு ஹபீபா ரலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களின் ஈமானின் உறுதி நிச்சயமாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நான் கைவிட முடியாது என்று மறுத்தார்கள் அப்படியானால் நீங்கள் கணவரை இலக்க நேரிடும் என்று சொன்னார்கள் உடனே உம்ம ஹபீபார் அலி அல்லாஹு தாலானுக அவர்கள் அல்லாஹுவின் நேசமா எனது கணவரின் அன்பா நேசமா என்று வந்தால் அல்லாஹுவின் நேசம்தான் எனக்கு உரித்தானது மேன்மையானது என்று 
நான் அல்லாகவே தான் தேர்ந்தெடுப்பேன் என்று சொன்னார்கள் அப்படியா உன் குழந்தை ஹபீபா அனாதையாகி விடுவார் அவருக்கு தந்தை இல்லாமல் ஆகிவிடும் அவர் பிள்ளையை நான் எடுத்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னபோது கூட எனக்கு என் குழந்தையா என் இறைவனின் மார்க்கமும் இறைவனுமா என்றால் அதுதான் எனக்கு முக்கியமானது என்று என்னென்ன விதங்களிலெல்லாம் அவருடைய கண்ணர் கணவர் மிரட்டல்களை விடுத்தாரோ அந்த எதுக்கெல்லாம் அவர்கள் தன்னை ஆழ்படுத்தி கொள்ளாமல் அல்லாஹுவின் மீது உள்ள நம்பிக்கை இந்த மார்க்கத்தின் மீது அவர்கள் கொண்ட ஈமானின் உறுதி அவர்களை இந்த மார்க்கத்திலேயே நிலைக்க செய்தது நாட்கள் சில கடந்தது கடுமையான குடிப்போதையில் திகழ்ந்துவிட்ட அவருடைய கணவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருந்தியவர் தன்னுடைய முழுமையாக மதுவுக்கு அடிமையாகி அதனால் ஒரு சோகமான முடிவு அவர் ஒஃபாத்தாகியும் விட்டார் மார்க்கத்தை விட்டும் துறந்து விட்டார் ஈமானை இழந்து விட்டார் அதற்கு பின்னால் மனைவியையும் அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் ஆனால் அவர்கள் அதை மறுக்கவே இவர் அப்படியே மதம் மாறியவராகவே போதைக்கு அடிமையாகி தன் உயிரை போக்கிக் கொண்டார் இத்தகைய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த சமயத்தில் தான் அன்னை உம்மு ஹபீபா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுக அவர்கள் ஏதோ பிறந்த நாடு அல்ல பிறந்த ஊர் அல்ல சொந்த சொந்த பந்தங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இல்லை யாரும் இல்லாத அபிசீனியாவில் தன்னை தனிமையாக அல்லாக ஆக்கிவிட்டான் தன்னுடைய குழந்தையோடு தனக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கும் தனக்கு ஆசுவாசப்படுத்துவதற்கும் தன்னை நிம்மதியான வார்த்தைகளை சொல்வதற்கும் கவனித்துக் கொள்வதற்கும் யாரும் இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு அன்னையான ஒரு அனாதையாக யாரும் இல்லாத தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னொரு நாட்டிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது கணவரை இழந்து விட்டார்கள் சின்ன குழந்தையை வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன செய்வது வாழ்க்கை எப்படி தொடர்வது மீண்டும் மக்காவை நோக்கி செல்வதா இல்லை இந்த அபிசீனியாவில் தன் வாழ்க்கையை தொடர்வதா அப்படியானால் தன்னுடைய ஜீவனாம்சங்களுக்கு தன்னுடைய வாழ்வாதாரங்களுக்கு என்ன செய்வது என்றெல்லாம் மிகுந்த கவலை அடையவில்லை அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹினுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அவன் தந்த ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக தன் வாழ்க்கை துறந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அந்த ஈமானிய உணர்வு அந்த பெண்மணிக்கு அவ்வளவு ஆழமாக இருந்தது இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் அந்த ஈமானை அவர்கள் பற்றி பிடித்த காரணத்தினால் ஒரு நாள் தம்மை ஒருவர் அழைக்கிறார்கள் யா உம்முல் மினியின் என்று அழைப்பதாக ஒரு கனவு கண்டார்கள் சில நாட்கள் கழித்தது அபிசீனியா மன்னர் நஜ்ஜாஷியிடமிருந்து ஒரு பனி பெண் வருகிறார் அப்ரஹ் என்று சொல்லக்கூடிய பெண் வந்து உம் உம்மு ஹபீபார் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களிடத்திலே ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா உலிவு செல்லம் மன்னர்களுக்கெல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அழைப்பொழி கொடுத்தார்களே அந்த சமயத்தில் நஜ்ஜாஷிக்கும் கொடுத்தார்கள் அபிசீனியா மன்னருக்கும் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதோடு கூடவே ஒரு கடிதம் கொடுத்தார்கள் அங்கே கணவனை இழந்து இப்பொழுது விதவையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உம்மு ஹபீபா ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களை நான் திருமணம் செய்வதற்கு விருப்பப்படுகிறேன் அவர்களிடத்திலே நீங்கள் கேட்டு அனுமதி பெறுங்கள் என்று அந்த மன்னரிடத்திலே சொன்ன காரணத்தினால் அந்த மன்னர் இப்பொழுது தன் அடிமை பெண் பனிப்பெண் அப்ரஹ் என்றவர்களை அனுப்பினார்கள் அவர்கள் வந்து கேட்டபோது உம்மு ஹபீபா அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இறைவா உன்னுடைய ஈமானை பாதுகாத்ததற்கு நீ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியங்களை தந்து விட்டாய் எவ்வளோ உச்சமான பாக்கியங்களை தந்து விட்டாய் என்று அல்லாகவே புகழ்ந்தார்கள் புகழ்ந்து விட்டு இந்த சந்தோஷமான செய்தியை கொண்டு வந்த அப்ரஹ் என்ற அந்த பெண்ணுக்கு இரு வெள்ளி காப்புகளையும் வெள்ளி மோதிரங்களையும் தன் கையில் கலந்ததை கடத்தி கொடுத்து இந்த சுப செய்தி சொன்னதற்கு நன்றி தெரிவித்தார்கள் திருமணத்திற்கு வக்கீலாக ஹாலித் இபுனு சயீத் இபுல் ஆஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை நியமித்தார்கள் இரவு நேரம் அபிசீனியாவிலே குடிபிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஜாஃபர் இபுன் அபி தாலிப் அவர்களை அழைத்து கொண்டு மன்னர் நஜ்ஜாசி அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருக்கக்கூடிய சபையில் முன்னிலையில் ஹுத்துபாவை ஓத தொடங்கினார் அல்லாஹுவை புகழ்ந்தார் அருமை திரு தூதரை மனமாற பாராட்டினார் பாராட்டிவிட்டு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் எனக்கு கட்டளையிட்டதின்படி அபு சுஃபியானினுடைய மகளான இந்த உம்மு ஹபீபா நாயகி அவர்களை இதோ நான் பெருமானாருக்கு நானூறு திருகம் மகருக்கு நிக்காக செய்து வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் நானூறு தீனாரையும் அந்த இடத்திலேயே கொடுத்தார் 
ஹாலித் இபுனு சயீத் அலி அல்லாஹு தாலானு வலியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஒரு ஹுத்துபாவை ஓதி அல்லாஹுவை புகழ்ந்து ரசூலை புகழ்ந்து உங்களுடைய கோரிக்கையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அபு சுஃபியானுடைய மகளார் உம்மு ஹபீபாவிற்கு நான் வக்கீலாவாக இருந்து நான் அவர்களுக்கு இங்கே அவர்களுக்கு பகரமாக இருந்து நான் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த மகர் தொகையை பெற்றுக்கொண்டு வைபவம் நடந்தேறியது சபையோர் எல்லாம் கலைந்து செல்ல ஆயுத்தமான போது நஜ்ஜாசி மன்னர் எல்லோரையும் அழைக்கிறார் சிறிது பொருங்கள் திருமணத்திற்கு பின் எதையேனும் கொஞ்சம் சாப்பிடுவது நபிமார்களுடைய வளமை என்று ஒரு விருந்தை அளித்தார் சபையோர்கள் உண்டு மகிழ்ந்து சென்றார்கள் இந்நிகழ்ச்சி சற்றேலத்தால ஹிஜிரி ஏழாம் ஆண்டில் நடைபெற்றதென்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தெரிவித்து காட்டுகிறார்கள் அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் பின்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என் மகளை பெருமானார் செல்லல்லா குலைவசல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடித்த காரணத்தினால் என்னுடைய முகமெல்லாம் கோபத்தால் ஆனது எப்படியெல்லாம் பெருமானாரை எதிர்ப்பதற்கு நான் ஆயத்தமாயிருந்தேனோ என்னுடைய மூக்கு அறுவ அறுபடுவதைப் போல நான் தலை குனிந்து செல்ல வேண்டியதைப் போல இந்த திருமணத்தின் மூலமாக அவர்கள் அவருடைய கண்ணியத்தை ஏற்றுக்கொட்டுவிட்டார்கள் பெருமானாருடைய இஸ்ஸத்தும் கண்ணியமும் மக்கள் மத்தியிலே கூடிவிட்டது என்பதை அபு சுஃபியான் அலி அல்லா குத்தாலான் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் திருமணம் நடந்தேறி மறுநாள் மன்னர் நஜ்ஜாசி உம்மு ஹபீபா நாயகி அவர்களுக்கு நறுமண திருவயங்கள் சீதன சாமான்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து ஹசரத் சர்ஜீல் இபுனு ஹனானா ரலி அல்லாஹு தாலாங்குடைய துணையோடு மதினமா நகருக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்தார்கள் அம்மையார் மதீனா வந்து அடைந்தார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்களோடு எப்படி யா உம்முல் மொமினீன் என்று ஒருவர் அழைப்பதாக கனவு கண்டார்களோ அந்த கனவு இப்பொழுது நினைவான போது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் பிற்காலத்திலே ஹுதைஃபியாவினுடைய உடன்படிக்கை குறித்து பெருமானாரிடத்திலே பேசுவதற்காக அப்பொழுது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத அபு சுஃபியான் அவர்கள் வந்து பெருமானாருடைய வீட்டிலே அமர்வதற்கு ஒரு விரிப்பு விரித்திருக்கிறது அதிலே அமர முயற்பட்டார் உடனடியாக உம்மு ஹபீபா நாயகி அபு சுஃபியானுடைய மகனார்தான் அவர்கள் வந்து அந்த விரிப்பை சடார் என்று உருவுகிறார்கள் இதில் நீங்கள் அமரக்கூடாது இது செய்யுதே ஆழம் செல்லல்லா குலைவு செல்லவர்கள் அமரக்கூடிய விரிப்பு இதிலே முஷ்ரீக்கின்களான இணை வைப்பவர்களானவர்கள் யாரும் அணு அனுமதிக்க முடியாத அமர்வதற்கு என்று சொல்லி தன் தகப்பனாரிடத்திலே தன் தகப்பனார் என்ற மரியாதையும் இருக்கிறது கண்ணியமும் இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் அல்லாஹுவின் மார்க்கம் ரசூல் என்று வருகின்ற பொழுது அதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே உம்மு ஹபீபார் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகு அவர் அனுகா அவர்கள் நிறைய ஹதீதுகளை அறிவித்திருக்கிறார்கள் பெருமானாருடைய போதனைகளை பின்பற்றி நடப்பதில் முன்னணியில் நின்றார்கள் ஒரு இரவு பகலிலே பன்னிரண்டு ரக்காத்துகள் தொழுது வந்தால் அவருக்கு அல்லா சுவர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை எழுப்பி தருவான் என்று சொல்லி அது நுகருக்கு முன்பு நான்கு ரக்காத்துகள் அதற்கு பின் இரண்டு ரக்காத்துகள் மகரிப்புக்கு பின் இரண்டு ரக்காத்துகள் இஷாவுக்கு பின் இரண்டு ரக்காத்துகள் ஃபஜருக்கு முன் இரண்டு ரக்காத்துகள் சுண்ணத்து தொழுவது யார் வளமையாக்கி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சொர்க்கத்திலே ஒரு மாளிகையை கொடுப்பான் என்று பெருமானார் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதை கேள்விப்பட்ட அந்த காலத்திலிருந்து இந்த சுண்ணத்து மாக்கதாவை மிக பேணுதலோடு நான் தொழுது வருகிறேன் நானே அதை அறிவித்தும் இருக்கிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குறைவு செல்லும் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே அது மட்டும் அல்ல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்லம் அறிவித்த ஹதீதுகளை அவர்கள் அறிவிக்கின்ற பொழுது அதை முதலிலே தான் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை தான் நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்லமுடைய மனைவியாக அமைந்துவிட்ட உம்மு ஹபீபா நாயகி அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் வணக்கத்திலும் பேணுதலிலும் மறு உலக வாழ்க்கை பற்றி கவலைப்படுவதிலும் மிக சிறந்து விளங்கினார்கள் மரணத்தினுடைய தலைவாயிலில் நிற்கிறார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா நாயி அவர்களை அழைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு ஏதாவது மன கஷ்டம் ஏற்படுத்தி இருந்தால் என்னை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்திலே ஆயிஷா நாயகி அவர்களை மன்னித்து விட்டதாக அறிவித்து அவர்களின் பிழைகளை பொறுத்தொள்ளும்படி அல்லாஹிடத்திலே துவா செய்தார்கள் இந்த துவாவை ஆயிஷா நாயி கேட்டு முடித்ததற்கு பின்னால் உம்மு ஹபீபா நாயகி சொல்கிறார்கள் என்னை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தியதை போன்று இந்த மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் எனக்காக அல்லாஹிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தித்ததை போன்று அல்லாஹ் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவானாக அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களையும் மன்னிப்பானாக என்று அந்த நேரத்தில் உம்மு ஹபீபார் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா வாழ்த்து செய்தியும் சொல்லி 
தனக்காக துவா செய்தவர்களுக்கு அவர்களும் துவா செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே இப்படி பக்தியும் இறை நம்பிக்கையும் மிகவும் மறுமையை பற்றிய கவலையும் அதிகம் அடைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இவர்களுடைய வஃாத் என்பது ஹிஜரின் நாற்பத்தி நாலாம் வருடத்தில் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர்கள் பிரிகிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் நீண்ட காலங்கள் வாழ்ந்தார்கள் சித்திக் நாயகத்தினுடைய இரண்டு ஆண்டு ஆட்சி காலங்களில் ஒமரி முல் ஹத்தாம் அலியல்லாங் குத்தாலானுடைய பத்தாண்டுகளுக்கு மேலான ஆட்சி காலத்தில் உஸ்மானி முன் அஃபான் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அடிர் அலி அல்லாங் குத்தானுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதற்கு பின்னால் தன் கூட பிறந்த சகோதரர் மொஹாவியார் அலி அல்லா குத்தாலானு அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே தன்னுடைய பொறுமையின் காரணத்தினால் எது சரியானது என்று வருகின்ற பொழுது அல்லாகவை ஏற்றுக்கொள்வது அந்த ஈமானில் உறுதியாக இருப்பது ஒரு கஷ்டம் ஒரு சோதனை ஒரு துன்பம் என்று வருகின்ற பொழுது கூட அல்லாகவின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது அதன் மூலமாக அளப்பிரிய நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உம்மு ஹபீபா நாயகிக்கு இருந்தது அபிசீனியாவில் தனிமையாக விடப்பட்டார்கள் மார்க் விட்டுவிடும்படி தன்னுடைய கணவரால் வற்புறுத்தப்பட்டார்கள் யாரும் இல்லாமல் அனாதைகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள் எல்லாவற்றிலும் அல்லாக இருக்கிறான் நான் ஈமானை இழக்க மாட்டேன் எனக்கு கணவர் முக்கியம் அல்ல எனக்கு மற்றைய மதங்கள் முக்கியம் அல்ல எனக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நான் பொறுமையை மேற்கொள்வேன் என்றார்களே அதற்கு பரிசு அல்லாவின் ரசூலே கணவராக அமைந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே இந்த உம்மு ஹபீபா நாயகி ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களுடைய இந்த படிப்பினை இந்த வாழ்க்கையினுடைய செய்தி நமக்கு எதை உணர்த்துகிறது எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எந்த சோதனைகள் வந்தாலும் அல்லாவுக்காக நாம் பொறுத்து கொள்வோம் அதற்கான நன்மையும் அதற்கான கூலியும் மிக பெரியதாக இருக்கிறது என்பதை உணர்வோம் அதே போன்று இன்றைய பெயர் வைப்பது என்பது உம்மு என்று வந்துவிட்டால் உம்மு ஹபீபா என்று வந்துவிட்டால் உம்மு சலமா என்று வந்துவிட்டால் உம்மு ஐமன் என்று வந்துவிட்டால் இதெல்லாம் பழைய பெயர்கள் என்று ஒதுக்கி தள்வதை பார்க்கிறோம் சமுதாயத்தின் பெருமக்களே பெண்மக்களே இவர்களின் வாழ்க்கைதான் நம் பிள்ளைகளுக்கு தேவை இவர்களின் படிப்பினைகள் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவை இந்த சகாபியத்தான பெண்மணிகளுடைய வாழ்க்கையை தான் நம்முடைய பெண்கள் பின்பற்ற வேண்டும் நம் குழந்தைகள் பின்பற்ற வேண்டும் எனவே இந்த பரக்கத்து நிறைந்த சகாபியத்துகளின் பெயர்களை இந்த பரக்கத்து நிறைந்த சகாபியத்தான பெண்மணிகளின் பெயர்களை அந்த போன்ற வாழ்க்கை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அமைய வேண்டும் என்று அந்த பெயர்களை சூட்டுங்கள் அதற்கான அசாறுகளை அதற்கான அடையாளங்களை நம் குழந்தைகளிடத்தில் நாம் காண முடியும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை அல்ல நமக்கு தருவானாக என கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தாவாகும் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் சல்லி அலா சையீதினா முஹம்மதின் திபில் குலூபி தவாயிகா வ ஆஃபியத்தில் லபுதானி உ ஷெஃபாயிகா ஒ நூறு லபுசாரி உல் தியாயிகா வ அலா அலிஹி ஒசபிஹி ஒசல்லிம் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே புண்ணியங்கள் பூத்து குழுங்கும் புனித ரமலான் மாதத்தின் இரண்டாவது பத்தில் இருக்கிறோம் நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா வணங்கங்களையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஏற்று அதற்கான நிரந்தரமான கூலியை நமக்கு அருள் புரிவானாக அருமையான பெருமக்களே அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லவனுடைய வாழ்க்கை துணைவிமார்களில் நாம் தொடர்ந்து சில செய்திகளை வாசித்தும் கேட்டும் வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் ஒழுக்கத்தால் உயர்ந்த உத்தமர் அன்னை சஃபியா நாயகி ரலியல்லா குத்தாலா அன்ஹா அவர்களை பற்றிய சிறு தகவல்களை நம் நெஞ்சத்தில் பதிப்போம் உம்முல் மோமினின் உம்மு ஹபீபா ரலியல்லா குத்தாலா அன்ஹா அவர்களுக்கு பின்னால் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா குடி வசல்லம் அவர்கள் அன்னை சஃபியா நாயகி ரலியல்லா குத்தாலா அன்ஹா அவர்களை மனம் முடித்தார்கள் அன்னை சஃபியா நாயகி அலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் நபி ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வம்சத்தில் உள்ளவர்கள் தந்தையின் பெயர் ஹையுபுன் அக்தப் தாயின் பெயர் பர்ரா பின்து சமூரால் இவர்களுக்கு ஏற்கனவே இரண்டு திருமண திருமணங்கள் நடந்தேறி இருக்கிறது முதல் கணவர் பெயர் சலாம் இபுனு முஸ்கிம் இரண்டாவது கணவர் பெயர் கினானா இபுனு அபில் ஹக்கீக் அன்னை சஃபியா அம்மையார் அவர்கள் நபி பெருமானாருடைய வாழ்க்கை துணைவியாக வருவதற்கு முன்பே பல கனவுகள் கண்டார்கள் அதனுடைய விளக்கம் வண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா குழிவு செல்லமுடைய வாழ்க்கை துணைவியாகும் பாக்கியத்தை பற்றியே இருந்தது ஒரு நாள் ஒரு சந்திரன் விண்ணிலிருந்து இறங்கி 
தனது மடியின் மீல் வீழ்வதை கனவாக கண்டார்கள் குதூகலத்துடன் தன் தந்தையாரிடம் சென்று இதை சொன்னார்கள் தந்தை கோபத்தோடு தன்னுடைய மகளின் கன்னத்தில் அறைந்து என்ன நீ அரபு நாட்டு சக்கரவர்த்தியான முகமது சல்லல்லா அலே செல்லமர்களை மணிமுடித்து கொள்ள விரும்புகிறாயோ என்றார்கள் தந்தை அறைந்த தலும்பு பெருமானாரை திருமணம் முடித்ததற்கு பின்னாலும் கன்னத்தில் காட்டப்பட்டது அது அப்படியே பதிந்திருந்தது என்பதை பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லமர்கள் இதை குறித்து விசாரித்தார்கள் என்று அன்னை சஃபியா நாயகி அவர்களே தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் மறுமுறை தன்னுடைய நெஞ்சத்தின் மீது அந்த சந்திரன் விழுவதை கண்டார்கள் அப்பொழுதே அவர்களுக்கு ஒரு உதிப்பிருந்தது இவர்களுடைய தந்தை ஹையுன் அக்தப் என்பவர் தான் யூதர்களுடைய பனு நுலைர் என்ற வர்க்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார்கள் இவர்கள் மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய முனாஃபிக்கீன்களான நயவஞ்சர்களோடு சேர்ந்து முஸ்லீம்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை இந்த கோத்திரத்தார்களும் அந்த முனாஃபிக்கீன்களும் செய்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஹிஜிரி ஏழாம் ஆண்டு பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்களிடத்திலிருந்து கடும் துன்பங்கள் வருகிறது என்பதற்காக ஹைபர் என்ற கோட்டை எதிர்த்து சற்றத்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு சகாபாக்களை கொண்டு அதை கைப்பற்றுவதற்காக சென்றார்கள் அந்த யுத்தத்தில் தான் யுத்தம் ஓய்ந்து கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த பட்டியலில் தான் அன்னை சஃபியா நாயகி அவர்களும் ஒருவராக இருந்தார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லமர்கள் போரில் கிடைத்த பொருட்களை எல்லாம் பங்கு வைத்து கொண்டு வருகின்ற பொழுதுதான் ஹதரத் திகியத்துல் கல்வி ரலியல்லாஹு தாலா அணுகு அவர்கள் செல்லல்லா அலி செல்லும் இடத்திலே வந்து நாயகமே எனக்கு ஒரு பணி பெண் தேவைப்படுகிறது எனவே எனக்கு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய கைதிகளில் ஒருவரை பணி பெண்ணாக தருவீர்களாக என்று கேட்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதோ இந்த போரில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய கைதிகளில் யாரையாவது நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபோது அவர்கள் சஃபியா அம்மையாரை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் உடனே அங்கிருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் நாயகமே இவர்கள் நம்முடைய நம்மை எதிர்த்திருக்கக்கூடிய பனு நுலைர் வர்க்கத்தினுடைய தலைவரான ஹையுன் அக்தபுடைய மகள் எனவே இவர்களை உங்கள் பராமரிப்பில் வைப்பதுதான் சிறந்தது என்று கூறினார்கள் உடனே வேறு ஒரு பனிப்பெண்ணை கொடுத்துவிட்டு நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் இவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டு விடுதலையும் அளித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் சஃபியா அம்மையாருடைய இயற்பெயர் ஜெயினப் என்றும் இவர்களை பெருமானார் தேர்ந்தெடுத்த காரணத்தினால் சஃபியா என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஹைபருடைய போரிலிருந்து திரும்பி வரக்கூடிய அந்த வழியிலேயே இந்த திருமணம் நடைபெற்றது ஹசரத் உம்மு சுலைம் ரலியல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்களும் உம்மு சினான் ரலியல்லாகு தாலா அனுகா இரு சகாபிய பெண்களும் தான் இந்த திருமணத்தை முன்னின்று நடாத்தி வைத்தார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் ஹைபருக்கும் மக்காவுக்கும் மத்தியில் மூன்று நாட்கள் பாலைவனத்திலே தங்க நேரிட்டது எனவே இந்த பிரயாணத்திலேயே அந்த திருமணம் முடிந்தது அதற்கான வலிமா விருந்தையும் பெருமானார் செல்லல்லா குலைவு செல்லமும் வழியிலேயே கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த விருந்தை அங்கிருக்கக்கூடிய எல்லா சஹாபிகளும் சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் என்று வரலாற்றிலே நாம் தெளிவுபடுத்த பார்க்க முடிகிறது கர்ணையே உருவாக அமைந்த நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் தமது மனைவிமார்களுடன் மிகுந்த கிருபையுடன் நடந்து கொள்வார்கள் எனவேதான் ஹைபர் போரை முடித்து நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் மதீனா முனவ்வராவை வந்து சென்று அடைந்த போது தன்னுடைய மனைவியான சஃபியா அம்மையாரை ஹசரத் ஹாரித் பின் நொமான் அலி அல்லாஹ் தானுடைய இல்லத்திலே குடியிருக்க செய்தார்கள் மதினாவினுடைய பெண்கள் எல்லாம் இந்த புதிதாக திருமணம் நடந்திருக்கக்கூடிய சஃபியா அம்மையாரை பார்ப்பதற்கு எல்லா பெண்களும் வந்து பார்த்து சென்றார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா நாயகி அவர்களும் போய் பார்த்தார்கள் உடனே பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் கேட்டார்கள் ஆயிஷா சஃபியா எப்படி இருக்கிறார் என்று பெருமானார் விசாரிக்கிறார்கள் ஆமாம் அந்த யூத பெண்ணை பார்த்து வந்தேன் அதற்கு என்ன இப்பொழுது என்று கேட்கிறார்கள் அந்த யூத பெண் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் உடனே பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஆயிஷா அவ்வாறு சொல்லாதீர்கள் அவர் இப்பொழுது இஸ்லாமிய பெண்ணாக ஆகியிருக்கிறாள் என்று சொன்னார்கள் அதர் சஃபியா அம்மையார் மதீனா வந்து அடைந்ததும் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்களோடு அந்த வாழ்க்கையை தொடர ஆரம்பித்த போது 
சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் சஃபியா அம்மையாவின் மீது அளவு கடந்து அன்பு வைத்திருந்தார்கள் சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லமுடைய நோயினுடைய காலம் இறுதி நேரம் அந்த நேரத்திலே மிகுந்த உதவியாக இருந்தார்கள் சஃபியா அம்மையார் சல்லல்லா அலி சலமிடத்திலே வந்து தாங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேதனையை பார்த்து நிச்சயமாக நான் மனவேதனை அடைகிறேன் இந்த கஷ்டம் இந்த மரணத்தினுடைய சிரமம் எனக்கு தரப்பட்டிருக்க வேண்டாமா என்று அன்னை சஃபியா நாயகி ரலி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் கேட்டார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மத்த பெண்களும் மத்த மனைவிமார்களும் சற்று கனைத்து இருமி காட்டினார்கள் இதோ இவர்கள் வெறும் பசப்பாக பேசுகிறார்கள் என்று சமிக்கை செய்தார்கள் இதை புரிந்து கொண்ட பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அங்கே இப்படி இருமி அந்த பெண்களை பார்த்து உங்கள் எழுந்து சென்று உங்களுடைய வாய்களை கொப்பளியுங்கள் ஏன் என்று காரணம் கேட்டபோது நீங்கள் இருமி சமிக்சை செய்து புறம் பேசிவிட்டீர்கள் என்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு நாள் சஃபியா அம்மையார் கண்ணீர் வடித்து கொண்டு நிற்பதை பார்க்கிறார்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் கேட்டார்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் நாயகமே ஆயிஷா அலி அல்லா ஹுத்தாலா அனுகா அவர்களும் ஹப்சார் அலி அல்லா ஹுத்தாலா அனுகா அவர்களும் தாங்களே சிறந்த பெண்கள் என்றும் எங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் என்றும் நாங்களும் குறைசிகள் அவர்களும் குறைசிகள் அத்தோடு அவர்களின் மனைவியாகவும் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார்கள் என்று விம்மி விம்மி அழுதார்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் சஃபியா அம்மையாரை அழைத்து இதற்காக வாழுகிறீர்கள் நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்கள் எனது தந்தை நபி ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் என்னுடைய சிறிய தந்தை நபி மூசா அலி இஸ்லாம் என்னுடைய கனைவர் முகமது சல்லல்லா அலி செல்லம் இவ்வாறு இருக்க என்னை விட நீங்கள் எந்த வகையில் சிறந்திருக்க முடியும் என்று நீங்கள் பதிலுக்கு கேளுங்கள் என்று அவர்களை தேற்றினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலிவு செல்லம் அவர்கள் சஃபியா அம்மையார் உயரம் சிறிது கட்டையாக இருப்பார்கள் குறைந்த அளவாக இருப்பார்கள் எனவே இவர்களுடைய இந்த குறையை வைத்து ஆயிஷா நாயகி அலி அல்லா ஹுத்தாலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி சிறிய பெண்ணாக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு வார்த்தை பேசினார்கள் இதை குறிப்பிட்டு பேசுகிறார்கள் உயரம் குறைவானவர்கள் என்று பேசுகிறார்கள் உடனே பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிஷா நீ பேசிய பேச்சை கடலில் கலக்கியிருந்தாலும் அந்த நீரும் கெட்டு போயிருக்கும் என்று சொன்னார்கள் என்பதை ஆயிஷா நாயகியே அறிவிக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் நாயகம் செல்லல்லா குழிவு செல்லம் மற்ற மனைவிமார்கள் சஃபியா அம்மையார் மீது இந்த அளவுக்கு அரு அதிருப்தியுற்றிருந்ததற்கான காரணம் மனமுடித்து வந்த ஆரம்ப காலத்தில் தான் அப்படி இருந்தார்கள் காரணம் யூதர்கள் மீது இருந்த வெறுப்பினாலேயே அந்த இனத்தில் பிறந்த அம்மையாரையும் இவர்களையும் குறைத்து பேசலானார்கள் ஆனால் பிறகு மிகவும் நேசமாக மிகவும் அன்பாக எல்லா மனைவிமார்களும் அவர்களோடு இருந்தார்கள் என்பதை வரலாற்றிலே நான் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது ஹலீஃபா ஹசரத் உஸ்மான் அலி இல்லா தனாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் கிளர்ச்சிக்காரர்கள் ஹலீஃபாவை சுட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை இல்லத்தை முற்றுகையிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே அன்னை சஃபியா நாயகி அலி இல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் உறவு தயாரித்து ஹலீஃபா அவர்களுக்காக கொண்டு போய் அவர்கள் இருந்து கொடுத்து வந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று வணக்கத்திலும் பேணுதலிலும் பக்தியிலும் மிகவும் சிறந்த பெண்ணாக விளங்கினார்கள் பெண் குலத்தினுடைய மிகப்பெரிய தலைவியாக விளங்கினார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அன்னை உம்முல் மொமினீன் ஹசரத் சஃபியா அம்மையார் அவர்கள் ஐம்பதாவது வருடம் புனித ரமதான் மாதத்தில் தான் மாவியார் அலி இல்லாஹு தனுடைய ஆட்சி காலத்திலே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒளிவு செல்லும் அவர்கள் இப்படி தன்னுடைய துணைவிகளை தன்னுடைய மனைவிமார்களை மிகவும் பக்தி உள்ளவர்களாக மிகவும் அன்பு கொண்டவர்களாக மிகவும் பாசம் கொண்டவர்களாக மிகவும் இரக்கம் கொண்டவர்களாக தங்களுடைய மனைவிமார்களை ஆக்கி காட்டினார்கள் ஒருவர்களுக்கு ஒருவருக்கு மத்தியில் இணக்கமும் அது பிணக்காக மாறிய போது கூட அதை சரி செய்து வைத்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லவர்கள் இவர்களை ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே இரண்டு கணவர்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விதவியாக இருந்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த போரிலே இந்த பெண்ணினுடைய சகோதரி இந்த பெண்ணினுடைய சகோதரர் இந்த பெண்ணினுடைய கணவர் எல்லோரும் அங்கே ஷகீதாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் எனவேதான் 
இவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்து இவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்து இவர்களுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து அதன் மூலமாக இவர்களின் கஷ்டங்களை போக்க வேண்டும் என்று அது மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்களுடைய கோத்திருத்தார்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே அப்படிப்பட்ட சஹாபியத்தான பெண்களின் வரலாறு நமக்கு படிப்பினையாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு படிப்பினையாக அமைய வேண்டும் அல்லாக அமைத்து தருவானாக என பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன் வாகிர் தாவாகுமன் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து